Le football est une machine à souvenir. Un livre ouvert dans lequel il est... Oui bon, on connaît la musique. Aujourd'hui, on va donc parler de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. La 13 e édition du Mondial qui a vu s'affronter pas mal de légendes et qui a donné lieu à des rencontres que personne n'a pu oublier. Entre des buts incroyables, des matchs à rebondissement, des tirs au but du volet du slalom, cette édition nous a offert de très beaux souvenirs qu'on va essayer d'honorer aujourd'hui. Après le premier opus consacré au Mondial 2006, sorti il y a quelques mois et qui vous a bien plu, rendez-vous cette fois-ci le 31 mai 1986. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a lancé un média football qui s'appelle Tiki Taka avec plusieurs rubriques sur des sujets qui touchent un peu à tout, des anciens joueurs oubliés, des stats que vous connaissez pas forcément, un maillot en particulier, des matchs qui ont marqué l'histoire pour une raison bien précise, un transfert, une image, une ville, bref, on avait pas mal de choses à dire. Pour ceux qui veulent s'inscrire et recevoir les prochaines éditions par mail, le lien est dans la description, je pense que ça peut vraiment vous plaire. La première édition est déjà sortie il y a quelques jours et elle est aussi disponible juste en dessous. Merci à tous ceux qui sont déjà inscrits et bienvenue à tous les nouveaux. La Coupe du Monde 1986 devait à la base se dérouler en Colombie, mais pour des raisons financières et vu le climat politique du pays à l'époque, la FIFA a décidé de faire jouer la compétition au Mexique comme en 1970. On avait déjà parlé du Mondial 2006 et du croisement entre plusieurs générations, la fin de celle de Zidane, Figo ou Ronaldo et l'avènement de celle des jeunes Cristiano, Messi ou Ramos. Et pour cette compétition qui doit démarrer dans l'immense stade Azteca de Mexico, c'était un peu la même chose. On assiste à la dernière de la génération Platini, Zico, Rumenigo Rossi, l'arrivée comme superstar de Diego Maradona et la présence de futurs ballons d'or comme Lothar Mataus, Igor Belanov ou encore le jeune Jean-Pierre Papin. Je pense que un crabe. <rire> Les favoris sont plutôt faciles à identifier, l'Allemagne de l'Ouest est encore une fois l'équipe à battre car comme on le sait... Et compte dans ses rangs des beaux petits joueurs comme Félix Magath, Rudy Voller, Andreas Bremeux et donc Lothar Mataus et Karl Heinz Rummenigge exilé du côté de l'Inter Milan. Côté européen, la France se présente comme un concurrent très sérieux, voire pour certains comme le grand favori, champion d'Europe deux ans plus tôt et avec une équipe qui n'a pas vraiment changé. Amoros, Bossis, Tigana et Fernandez vont tenter d'aider le triple ballon d'or en titre, à aller chercher le seul trophée qui manque à son palmarès. Il y en a fait 12 matchs, on en a gagné 12. Et je crois que dans l'histoire du, du football européen, voire mondial, certainement français, il y a... Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui ait fait mieux. L'Italie, championne du monde en titre, peut espérer remporter la compétition avec Bergomi, Cirea, Altobili, Viali et Salvatore Bani. Moins forte qu'il a 4 ans, la squadra Azzurra devra cette fois-ci créer l'exploit. Les Espagnols, finalistes en 84 face à la bande de Platini, est aussi un favori dans la course au titre. Derrière Butragueño, Caldere, Camacho et Goeco Echa vont tout donner pour ramener la première coupe du monde à la maison. Dernier favori, cette fois-ci plutôt vers l'Est, l'Union soviétique se présente avec une équipe impressionnante, Belanov, futur ballon d'or, Blokin, lauréat en 75, et pas mal de bons petits joueurs du côté du Dynamo Kiev, comme Zavarov ou Demianenko, qui viennent de remporter la coupe des coupes contre les Colchoneros. Côté sud-américain, le Brésil tire un peu la tronche, avec quelques défaites compliquées les mois précédant le mondial. Zico et Falcao jouent leur dernière grande compétition, mais la Célessao peut compter sur Socrates, Alemao, Careca, Branco et Julio César. Après la déception contre l'Italie en 82, le Brésil espère prendre sa revanche. Sa meilleure ennemie, l'Argentine, a subi le même sort 4 ans plus tôt, mais compte dans ses rangs un artiste qui peut tout changer et porter son équipe vers le haut. Avec Valdano, Boruchaga et Ruggeri comme lieutenant, Diego Maradona peut soulever la couronne qu'il a manqué en 78 et raté en 82. Voilà pour les principales têtes d'affiche, pas trop de surprises de ce côté-là. Quelques outsiders à mentionner évidemment, l'Angleterre d'abord de Gary Lineker, Glenn Hoddle, Peter Shilton et Chris Waddle, et le Portugal de Paolo Foutré, qui veut prendre sa revanche après sa non-participation 4 ans plus tôt. Le Mexique est à domicile et peut tout miser sur la nouvelle star du Real Madrid Hugo Sanchez, la Belgique de Pfaff, Gerets, Klaassen et Kuhlmans, et le Danemark aussi avec Laudrup, Elkir Larsen, Eriksen et le grand Jesper Olsen, idole du Stan Malherbe de Caen. Le Maroc et l'Algérie sont les deux représentants du continent africain et espèrent réitérer la belle performance des Fenech en Espagne, éliminés après le fameux match de la honte. A noter aussi la présence d'Alex Ferguson, qui n'est pas encore le grand sœur Alex, dans le staff de la sélection écossaise. 
Voilà pour un portrait très large de toutes les forces en présence, place désormais à la compétition. Le premier tour est le théâtre de pas mal de surprises. L'Italie a failli passer à la trappe face à de valeureux Coréens et arrache sa qualification en toute fin de rencontre. L'Argentine assure, Maradona préchauffe tranquillement. La France est tenue en échec par l'Union soviétique, d'une très belle manière avec ce but splendide de Vasil Ratz, et termine deuxième de son groupe. Oui, bien joué pour Tigana. Dans le groupe E, le Danemark surprend tout le monde et remporte ses trois matchs contre l'Écosse, l'Allemagne de l'Ouest et surtout l'Uruguay d'Enzo Francescoli. 6 buts à 1, un peu de tennis, un peu de slalom, l'addition est salée pour les coéquipiers du Prince. 9 buts marqués, un seul but encaissé. Les Danois jouent très bien au ballon et font figure d'épouvantail pour la suite de la compétition. Et pourtant, ce n'est même pas la plus grosse surprise de ce premier tour. Le Maroc, qui est tombé dans un groupe 100% européen, ne perd pas un seul match et remporte même sa confrontation face au Portugal qui trempe dans un scandale de primes non versées et qui avait donc un peu la tête ailleurs. Le Maroc, premier devant l'Angleterre, devient la première équipe africaine de l'histoire à participer au second tour. Bon, il y a eu 2-0-0 donc pour le spectacle on repassera, mais l'exploit est bel et bien là, le Maroc de Badouzaki verra les huitièmes de finale. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Pour la première édition de l'histoire, avec des huitièmes de finale et pas des poules de second tour, le Brésil ne fait qu'une bouchée de la Pologne avec un but fantastique de Josimar. Le Mexique, certainement jaloux du spectacle proposé par les Brésiliens, veut faire mieux et Manuel Degreté s'en va inscrire un véritable bijou. Les 115 000 spectateurs ramassés à Mexico exultent, les locaux éliminent la Bulgarie. La France fait le boulot contre l'Italie, victoire 2-0. Les Anglais sortent et les Paraguayens, pas trop trop de surprises. La France s'impose 2 à 0 et se qualifie pour les quarts de finale. Les quatre matchs restants mériteraient tous d'y consacrer de longues minutes, étant donné la physionomie et l'histoire de chacun d'entre eux. Déjà, le Maroc a frôlé le casse du siècle. Bien en place défensivement, les Lions de l'Atlas résistent face à la Grande Allemagne, entraînés par Beckenbauer jusqu'à la 87 e minute et un coup franc de Lothar Matthaus. Héroïque, les Marocains ont fait honneur à leurs supporters en faisant jeu égal avec l'une des plus grandes nations mondiales. Le Danemark va passer à la machine contre l'Espagne, 5 buts à 1 dont un quadruplé de Boutraguenio, la bonne soupe à la grimace pour les coéquipiers de Laudrup qui avait si bien commencé la compétition et aurait largement pu faire mieux. Et quand tu vois les buts espagnols, tu comprends un peu où se situe le problème. La Belgique et l'Union soviétique vont aussi laisser quelques courants d'air en défense, une bonne praline de Belanov et ça fait 2-2 après la fin du temps réglementaire. Desmol et Klassens permettent à la Belgique de prendre le large, mais Belanov encore lui, envoie son triplé pour revenir au score, la fin du match est insoutenable. Finalement, les Diables Rouges vont se qualifier après un match fou et prendre leur revanche face à leur bourreau d'il a 4 ans, score final 4 buts à 3. Enfin, le dernier épisode de ces 8 le derby bouillant entre l'Argentine et l'Uruguay, Finale de 1930 et parmi les rivalités les plus marquantes en sélection. L'équipe de Francescoli qui vient de se faire rouler dessus par les Danois a un plan plutôt bien rodé. Il faut viser Maradona et lui casser les chevilles. Des fois ça marche, des fois un petit peu moins. Il aura plus de 60 fautes dont une dizaine sur LPB des Oro qui réalise pourtant un match XXL qu'il considère lui-même comme l'un des plus grands de sa carrière. Si c'est le mondial de Maradona, c'est le mondial de la sélection argentine. Et les deux queremos. Un chef dœuvre individuel même s'il ne marque pas et laisse la gloire à Pedro Pasculi pour une victoire sur la plus petite des marges. Diego a l'air plutôt bien dans sa paire de Puma King. L'Argentine est en route et ne va pas s'arrêter là. Nous sommes en quart de finale et les affiches sont très alléchantes. D'abord, le Mexique à domicile est en difficulté contre les Allemands à Monterrey et subit une grande partie de la première mi-temps. Mais la RFA va finir à 10 et les Mexicains vont reprendre le dessus se procurer d'énormes occasions de but dont un est refusé, mais toujours rien. Un très bon 0-0 au bout des prolongations, les locaux finissent à un de moins eux aussi. On se dirige vers la première séance de tir au but. Bouffés par la pression, Cuirarte et Servine ratent leur tentative, les Allemands font le boulot comme à leur habitude, direction les demi-finales. Malmenés en huitième et en quart, ils s'en sortent encore une fois, la marque des très grandes équipes. La Belgique va quant à elle se défaire de l'Espagne après une nouvelle séance de tir au but 
et un parfait 5 sur 5 pour les Diables Rouges. On fait vite pour celui-ci car sur les deux derniers, il y a pas mal de choses à dire. Il y a d'abord ce France-Brésil sous la chaleur écrasante de Guadalajara avec un Platini et un Gires qui ne sont pas au mieux physiquement. Le Brésil frappe d'entrée avec Careca à la 17 e mais une pression folle sur les Bleus qui subissent jusqu'à la 40 e minute et l'égalisation de Michel Platini après une belle action collective. La rencontre d'une qualité technique impressionnante et avec une intensité démentielle par rapport aux conditions météo va s'emballer en deuxième mi-temps. Des occasions de partout, Joel Batz qui arrête le pénalty tiré par Zico et une tête à bout portant quelques minutes plus tard. Le match est dingue et comme a dit Bossis, on avait l'impression que le ballon ne sortait jamais du terrain. Le match du siècle selon certains qui se terminera au bout du suspense au tir au but. Joel Batz se sort le match de sa vie, Platini nous fait une Ramos avant l'heure. Bellone a un peu de réussite, Fernandez finit le boulot. Les Bleus éliminent le Brésil et sont en demi-finale. Avant la finale de 98 et le quart en 2006, ce France-Brésil lance vraiment la rivalité entre les deux équipes, la demi-finale de 58 étant un peu loin en arrière. Et puis il y a ce 22 juin 1986, au stade Azteca de Mexico, cette Angleterre-Argentine quelques années après la guerre des Malouines, opposant les deux pays dans l'océan Atlantique. Un match qui va lui aussi entrer dans l'histoire. La folie d'abord de Diego Maradona, la fameuse main de Dieu et puis le deuxième but, un mélange de vitesse, de technique et d'agilité pour un but bien plus qu'exceptionnel, sûrement le plus beau de l'histoire du mondial, voire plus que ça. Pendant que les supporters se battent dans les gradins, entre Hooligan et Barras Bravas menant à de nombreuses arrestations, l'Angleterre est battue par un petit lutin d'un mètre 65 en route pour écrire sa légende. Victoire de Buzyn de l'Argentine, doublée de Maradona, ce sera France-Allemagne et Argentine-Belgique en demi. On aurait pu passer des heures à parler de ces deux matchs, ces deux quarts de finale qui mettent en exergue toutes les émotions procurées par le football. Entre les huitièmes indécises et le suspense de tous ces quarts, dont trois se sont terminés au tir au but. Ce mondial tient toutes ses promesses et ce n'est même pas encore fini. Après tant d'émotions, en à peine 48 heures, la tension est redescendue et la France attend les Allemands de pied ferme. Quatre ans après le match que tout le monde connaît, les Bleus champions d'Europe veulent leur revanche. Mais malgré son trio magique, Tigana, Gires, Platini et quelques occasions, l'Allemagne est trop forte et remporte le match 2 buts à 0, symbole de cette désillusion Joel Batz, irréprochable contre la Célessao et fautif sur les deux buts d'Andreas Bremeux et de Rudy Voleur. Dans un duel de style capillaire audacieux, Rudy a pris le dessus sur Joel. Les Bleus n'y arrivent décidément pas contre ces Allemands et il faudra attendre l'Euro 2016 pour voir l'équipe de France prendre le dessus. La déception est grande côté tricolore, Platini a marqué son dernier but avec les Bleus et va laisser un vide gigantesque que la France mettra 10 ans à combler. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Bonsoir, ne soyez pas trop tristes. Ici Guadalajara. Quelques heures plus tard, Maradona dévore la Belgique, qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition. Un nouveau doublé pour le numéro 10, beaucoup trop fort pour la défense des Diables Rouges, qui prend un bouillon pendant toute la rencontre. Diego vient d'enchaîner trois matchs absolument monstrueux sur le plan individuel. Contre la Belgique, c'est toujours aussi facile, aussi fluide. Le geste intelligent qui fait avancer son équipe à chaque fois. Sur cette compétition, Maradona ne fait clairement pas le même sport que les autres. Après un beau parcours, les Belges sont finalement éliminés par l'Argentine, qui a rendez-vous avec l'Allemagne le 29 juin 1986. Alors que les Bleus sont allés chercher la troisième place la veille après les prolongations, l'Albi Céleste et les Allemands s'affrontent à Mexico. Et encore une fois, le scénario de la rencontre va marquer les esprits. 2-0 après une grosseur de jeu pour les coéquipiers de Diego. Valdano et Brand ont fait trembler les filets, mais l'Allemagne, toujours aussi résiliente, 
va revenir dans la partie. Grâce à Rummenigge et Voleur, les Allemands sont de retour à 10 minutes du terme. Ça fait deux buts partout. Mais seulement deux minutes après l'égalisation, Maradona, encore lui, voit un trou dans la défense et envoie Burruchaga dans la profondeur. L'Argentine est championne du monde après une finale qui aura tenu toutes ses promesses. Comme il y a 4 ans, les Allemands sont vaincus en finale. Le numéro 10 argentin est sur le toit du monde. Il est impliqué dans 10 buts en 7 matchs, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur de la compétition. Le football est bien trop facile pour lui. Une petite danse dans les vestiaires, des larmes de joie. Argentina, 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 Argentina. Le soulagement après avoir manqué le sac en 78 et un retour en Italie dans la peau de l'icône où il remporte d'ailleurs le championnat et la coupe dès l'année suivante avec Naples. Diego a marqué son nom dans les livres d'histoire. Cette compétition est devenue la sienne. Le capitaine argentin a porté tout un pays sur ses épaules. Encore sur la pelouse, entouré par des dizaines de journalistes, Diego appelle alors sa maman pour quelques secondes de bonheur. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette coupe du monde qui a marqué les esprits à l'époque et sacré cette formidable équipe argentine. Peut-être la plus grande prestation individuelle sur un mondial, peut-être le plus beau but de l'histoire de ce sport. Ça, c'est à vous de juger, évidemment. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir comme à chaque fois. J'aime vraiment bien cette petite série où on peut revenir en arrière, retomber sur des extraits qu'on avait oubliés et parler des plus belles éditions, des plus grandes compétitions mondiales. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve comme d'habitude lundi 18h pour une nouvelle vidéo.